tutti ragazzi, oggi andiamo avanti col dodicesimo episodio della nostra seconda stagione di The Sims 4 Allora, riprendiamo la nostra famigliola mm, più o meno da dove l'abbiamo lasciata nello scorso episodio era, Nello scorso episodio era martedì sera, eravamo andati a trovare Sioban e Sergio E adesso invece è mercoledì mattina, quindi li ho semplicemente mandati a riposare tutti quanti E allora adesso eh, svegliamo Michele, al quale ho già dato l'incarico di creare una app per cellulari Che è una nuova... Mm, diciamo un nuovo um, tipo di programmazione che ancora non avevamo visto insieme e invece la Simo la svegliamo e le facciamo fare subito le chiamate di lavoro il nostro Gabri tanto sta dormendo quindi siamo tranquilli e facciamo fai chiamate di lavoro e poi vediamo rifacciamo un attimo il punto allora con la Simo dobbiamo massimizzare ehm, l'abilità di carisma portandola a livello 10 e siamo a livello 9 di carriera quindi stiamo per arrivare ci manca solo l'ultimo livello di carriera e poi dobbiamo raggiungere anche il livello 8 di logica quindi l'incarico è sempre fare le chiamate di lavoro e quindi su questo ci siamo invece con Michele con Michele siamo a, uh, sempre a questo sesto livello che ragazzi non riusciamo a superare però qui abbiamo già raggiunto tutto dobbiamo soltanto continuare a fare gli incarichi Magari cercare di mandarlo concentrato, visto che ora abbiamo attivato questo, quindi magari glielo facciamo osservare e sperare quindi di riuscire prima o poi a essere promossi. Purtroppo avevamo, eh, una volta avevamo fatto una scelta sbagliata nel lavoro e ci avevano, questo ci aveva ridotto un po' il rendimento, però quella dopo era azzeccata, ma nonostante tutto non siamo riusciti. Allora, lei ha finito, quindi io le farei, ehm, la farei esercitare mm, 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 prova una storia epica. Così le facciamo tirare sul carisma e vediamo di cercare di mandarle avanti con le carriere. Invece il nostro Gabri, volevo vedere lui come è messo con le abilità. Allora, abbiamo raggiunto il livello 2 di immaginazione, abbiamo raggiunto addirittura il livello 3 di movimento, siamo un po' indietro con la comunicazione, con il pensiero e con il vasino. Quindi oggi quando torniamo, da, insomma quando tornerà dall'asilo vorrei anche un pochino andare avanti a sviluppare queste sue abilità, perché vorrei comunque fargliele massimizzare. Quindi, Michele come è messo? Allora, stiamo finendo l'incarico, purtroppo li mando sempre affamati, però eh, mi tornano sempre stanchissimi dal lavoro e, e quindi dobbiamo un po' accontentarci. Allora, come va? Fatta al 50%, sta per entrare al lavoro, facciamogli finire l'incarico perché forse non è andato molto avanti perché non gli avevo fatto finire gli incarichi perché non avevo controllato di aver completato la percentuale quindi forse questo ha fatto sì che rallentasse un po' dai Miki però ok 75 ok completato allora focalizzati e vai al lavoro subito vediamo se si concentra dai dai che siamo già in ritardo Ok, sì, concentrato, perfetto, ce l'abbiamo fatta. E anche con lei, ora dovremmo andare al lavoro, sì, ok, dobbiamo andare al lavoro anche con lei. Il carisma non l'abbiamo tirato su molto, ma non importa, comunque gli incarichi sono completati. Vai, 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 vai. Allora, noi diciamo, lavora sodo e te vai, vai al lavoro, basta parlare. <ride> Tanto Gabriele ce lo manda all'asilo, avrà bisogno di socializzare un po'. manda all'asilo ok mettiamo in pausa e anche lei diciamo lavora sodo, perfetto e vediamo se andiamo un pochino avanti con le carriere ah, un prodotto concorrente in lavorazione Michele scopre per vie non ufficiali che è un concorrente sta per far uscire un prodotto quasi identico a quello che lui sta sviluppando hmm, Michele può avvisare le sfere alte del management e ottenere duro nella speranza che il concorrente non ce la faccia, no 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 avvisiamo le sfere alte assolutamente Vediamo che ci dice. Ah, ok, Gabriele ha raggiunto il livello 2 di vasino. È comodissima. Ok, ma è già tornato a casa. Perché lo vedo riflesso? Ah, perché è tornato Michele. Ok. Uh, ha fatto un sacco di cose. <ride> Aspettate, troppe notifiche. Allora, andiamo in ordine. Allora, uh, dunque, ha raggiunto il livello 2 di vasino. È comodissima questa cosa che lui è indipendente. E questa cosa probabilmente gli consente, lui si gestisce da solo anche all'asilo e sviluppa le abilità. Questa è una cosa molto buona. Poi, raggiunto il livello 2 di comunicazione. Ora Gabriele può... Ah, tra l'altro, a proposito di livello 2 di vasino, mentre non registravo che, insomma, prima di mandarla a dormire, 
eh, l'ho mandato anche in bagno da solo perché il tratto indipendente è una caratteristica sua che lui già dai primi livelli eh, mentre nei bebè normali alcune cose mh, possono farle soltanto con l'aiuto dei genitori lui è già autonomo in tutto e per tutto quindi anche quel livello di vasino lui era in grado di andare mh, insomma, al bagno da solo in sostanza quindi questa è una, una caratteristica di questo tratto che è molto utile devo dire perché magari spesso i genitori non, non possono seguirlo perché sono stanchi per vari motivi poi raggiunto il livello di comunicazione ora Gabriele può abbracciare e colpire gli altri perché <ride> può anche imparare gli animali attraverso le schede didattiche con gli adulti poi Michele Michele è portato a casa dai 124 quindi ha ottenuto un giorno di vacanza ma non è stato promosso stiamo facendo un sacco di fatica ragazzi e vediamo il risultato della nostra scelta le sfere alte del management vanno nel panico e decidono di affrettare l'uscita del prodotto di Michele nonostante il bug. Il risultato sono recensioni negative e vendite deludenti. Nel frattempo la concorrenza miete successi con il suo prodotto migliorato. Che rabbia! Mannaggia ragazzi, non ci azzecchiamo mai! Non riusciremo mai ad avere la promozione! Però dai ci stiamo avvicinando, eh? piano piano ce la possiamo fare. Allora Miki, tu sei distrutto, allora vatti a riposare tanto il nostro Gabri è autonomo e vediamo appunto di sviluppare un po' le abilità con lui allora lui eh, in realtà a parte il pensiero è a due su tutte le cose ha bisogno di divertirsi vediamo però se riusciamo a fare un'attività, un gioco che gli consenta anche comunque di sviluppare la come si dice, come, come l'abilità di pensiero allora vediamo un po' sui cubi, le forme mi sa che ha bisogno di un adulto richiede il livello 2 di pensiero proviamo col tablet allora sì, ok gioca a forma sim quindi questo dovrebbe aiutarci a sviluppare l'abilità di pensiero e in teoria dovrebbe divertirsi perché comunque gioca e ci seguiamo un po' il nostro bebè oddio è anche in pigiama Opla. ora si va a sedere eccoci qua giù Andiamo, stiamo sviluppando, sì, ci stiamo anche divertendo, sì, si sta anche divertendo, perfetto, perfetto, e a momenti dovrebbe tornare anche la Simona in realtà, eh, poi ha bisogno anche un po' di attenzioni, ha bisogno di un po' di attenzioni, allora, gli facciamo, ok, livello 2, no, siamo ancora a livello 1, però perché mi dà la barra quasi completata? Che strano. Non ci stanno chiamando Alberto, no Alberto ora non possiamo allora la mamma eh, la mamma ha bisogno anche di divertirsi è un po' tesa allora la facciamo divertire col nostro bebè vediamo di fare un'attività in cui possiamo giocare insieme come per esempio giocare alla casa delle bambole allora Simo cambiati d'abito Allora vieni qui e gioca con il tuo bebè <ride> Gioca con le bambole con... Non me la dà Simona? Perché non me la dà Simona? Non capisco perché non mi faccio giocare con Simona Vabbè, allora facciamo Gioca con le bambole Allora facciamo una cosa Facciamo finire a lui di sviluppare la metà di pensiero Intanto gli facciamo fare un bagno con la schiuma Così almeno si riprende un po' Vediamo lui a che punto è. Ce l'abbiamo fatta? Quasi, dai. 96% completato. Dai, poi ci cambiamo d'abito. Ok. Anzi, no, sapete cosa possiamo fare per farli divertire tutti e due? <ride> Ho avuto un'idea migliore. Allora, finché è giorno, venite qui venite qui, allora tu hai fatto no? l'hai raggiunto il livello 2, sì, perfetto allora Simona più o meno ha finito mm, quasi allora gli diciamo mm, allora accendi e facciamo anche musica da giardino, perché no? e poi facciamo insegna a Gabriele a ballare <ride> così si diverte vai, basta lavarti, sei pulita eh, lui ha bisogno di attenzione quindi ha bisogno della mamma 
Gabri lo fa... Ehm, sì, Gabri e Michele lo facciamo riposare, ragazzi, perché è distrutto. Dai, venite qui e ballate insieme. Ma no, ballate divisi, però... No! Però sono belli. Lui è bellissimo. Disagissimo tutti e due, mamma mia. Però lui in teoria così dovrebbe socializzare, vero? Sì, dovrebbe aumentargli l'attenzione. Se no li facciamo chiacchierare semplicemente. <ride> Guardate come balla, è stupendo. Che ha? Molti ha ah, i capricci. Ah, è stanco. È stanco. Va bene, allora la mamma ti mette a letto. Basta. Basta. <ride> Dai, e la mamma ti legge una favola. Eh, anche lei è un po' stanchina, eh. Eccolo, si è addormentato. Dai, Simo, ora ti puoi prendere cura di te. Anche se lui ha un po' di fame, quindi fra un po' dovremmo dargli un po' di pappa. E quindi ora vediamo un pochino come fare intanto lo facciamo riprendere un pochino approfittiamo lei per tirargli un pochino su i bisogni in realtà avrà bisogno di andare a letto anche te allora facciamo una cosa andiamo tutti a letto e poi domattina pensiamo a riprenderci dai ok allora mentre eh, Simona e Gabriele dormono c'era Michele che si è riposato sì che l'ho svegliato gli ho fatto mangiare un boccone e ora gli facciamo cambiare d'abito, lo mettiamo già vestito quotidiano. Oddio, perché no? Possiamo anche tenerlo in pigiama, tanto sta comodo per stare in casa, però magari gli facciamo mettere una maglietta. E siccome ha bisogno di divertirsi, <coughs> volevo approfittare per fargli completare finalmente, se riusciamo, questa, um, questa azione qui per completare la, questo livello della sua aspirazione. Cioè mantiene la concentrazione videogiocando per due ore di fila quindi lo mandiamo su nello studio lo facciamo gli facciamo osservare l'oggetto concentrato e vediamo se riusciamo e, perché tanto deve divertirsi poi una volta fatto gli facciamo svolgere l'incarico di programmazione prima di mandarlo al lavoro tanto sono le 4 quindi basta che per le 6 stacchiamo e abbiamo poi tre ore per fare l'incarico del giorno quindi facciamo poi gioca Gioca a il rifugio Dai, tanto per fare qualcosa di diverso Se no giochiamo sempre a blocco blick. Intanto vediamo la Simo A che punto è Ok, un pochino si è ripresa Allora, prima che Gabriele si svegli Facciamo riprendere un po' anche lei In modo che approfittiamo poi Per prenderci cura del nostro Gabri Allora, usa Quindi vai in bagno Fai la doccia E anche lei ha fame e ha bisogno di divertirsi, in effetti, ma una cosa alla volta. Quindi vediamo se stavolta riusciamo, eh. Poi Gabriele, di cosa avrà bisogno Gabriele? Allora, lui adesso sta recuperando il sonno, ecco si è rotto il gabinetto, perfetto. Facciamo... vabbè dai ragazzi abbiamo i soldi, ce lo possiamo anche permettere, facciamo sostituisci, dai. Quindi lui avrà famissima e avrà bisogno di attenzione anche di un bagnetto. Quindi intanto facciamo sistemare la Simo e poi vediamo magari di fare le cose con lei. Tanto lei per lavoro deve solo fare telefonate, quindi è un po' più libera. Invece Michele è un po' più occupato, quindi per il momento facciamo mh, fare alla Simo mh, di occuparsi del nostro bebè. Vediamo, allora dovrebbe darmi già un'ora, no? Ah no, dice soltanto quando è completato con le due ore di fila, va bene, comunque verso le 6 dovremmo aver finito quindi allora lei avrebbe bisogno di mangiare allora andiamo anche giù facciamo una cosa poi mi asciughi questa che te ti diverti che tanto sei precisina e ti diverti a pulire quindi vieni qui vediamo se c'è un boccone in frigo vediamo Sì, ok c'è ancora quindi facciamo prendere una porzione e facciamo mangiare lei 
e poi serviamo la pappa per, per Gabriele vediamo, forse facciamo anche in tempo facciamo una cosa, facciamo guardarle anche un po' di tv mentre mangia così tiriamo un pochino sul divertimento e facciamo allora, guarda un canale facciamogli vedere i notiziari tipo a lei, ma perché lei vi ricordo che avendo il tratto snob se guarda eh, canali meno impegnativi si annoia e quindi non vogliamo farla annoiare la nostra povera Simo lui sta ancora dormendo per fortuna <ride> poi ho notato che i bebè eh, ci mettono più tempo a tirare su l'energia che non è una cosa malvagia perché dà più tempo a noi per, per fare le nostre cose allora ce l'abbiamo fatta ancora no però dovremmo essere a buon punto in teoria abbiamo cominciato alle 4 che lui è ancora concentrato quindi dovremmo esserci quasi e poi dobbiamo mandarli in bagno e poi lo facciamo programmare ok ce l'abbiamo fatta perfetto Pre pietra miliare completata allora vediamo un po' cosa dobbiamo fare quindi questa è già la pietra miliare nuova allora diventa un simo adulto e fin qui va bene raggiungi il livello 3 nella carriera di guru tecnologico e anche questo l'abbiamo già superato da un po' crea un videogioco o un'app ok quindi questa è un'interazione di programmazione e allora lo facciamo subito facciamo programma allora o crea un videogioco o un'app ma noi ah no abbiamo cominciato a sviluppare un'app per cellulari ok quindi continuiamo a sviluppare la nostra app e una volta finito dovremmo aver completato già anche questo vedete com'è facile con lui completare questo incarico con lui l'aspirazione secondo me dovremmo finirla abbastanza alla svelta perché mi sa che siamo già al terzo punto no vado sempre ai, ai premi scusate Uh, sì, siamo già al terzo, quindi poi mancherà solo Mago del Computer, dove dovremo raggiungere il livello 5 della carriera di guru tecnologico che già l'abbiamo e poi trascorre 100 ore al computer, ma queste ragazze sono bazzecole, noi ne passeremo molte di più al computer, quindi faremo anche veloce. Comunque, eh, allora lui, ok, diamo play, allora la Simo come sta? Si è attirato un po' sul divertimento, si sta finendo di mangiare, va bene, poi dopodiché prepariamo la pappa per il nostro bebè e approfittiamo anche per fare le chiamate di lavoro visto che ci siamo così ci togliamo subito il pensiero eh? allora fai chiamate di lavoro Vai. secondo me forse riesce già a farlo mentre guarda la tv no vabbè ma tanto abbiamo tempo sono le 6 ancora quindi fino alle 8 abbiamo tempo andiamo anche avanti un po' veloce dai ok ora infatti sta facendo le chiamate mentre guarda la tv perfetto poi mi ripulisce anche questo dai basta tv tanto ti sei divertita e andiamo a preparare la pappa per Gabri che a momenti secondo me ora dovrebbe svegliarsi allora andiamo qui e lo mettiamo nel seggiolone questa volta facciamo le cose per benino allora dai in cima a Gabriele e gli diamo mm, allora l'altra volta abbiamo dato salsa di mele stavolta gli possiamo dare diamogli lo yogurt dai Facciamolo mangiare sano questo bimbo. <ride> Tanto mangia tutto, mangia pure il minestrone, quindi. E poi dopo gli facciamo anche un bel bagnetto. Ok, svegliamolo. Ora sarà furente, infatti. Dai, valla a prendere Simona, però. Dovrebbe... Ok, l'ha sbloccata l'interazione. Qualcuno ci sta chiamando Michele. Dice, diteci tutto. Che c'è? Alberto, no, la festa alle scogliere, ora che tra un'ora dobbiamo andare al lavoro, non mi sembra il caso. Sì, ora poi lo richiameremo. C'è il nostro fratello che ci chiama sempre, ora poi magari ci, ci rivedremo anche con lui, col caro zietto. Lui a che punto è con l'incarico? De... Oddio, aveva tutti i bisogni su, che cosa è successo qua? <ride> Allora, um, dicevo, ok, fatto al 75% l'incarico per il lavoro, perfetto, quindi da qui a quando entriamo dovremo riuscire. Non so se riusciremo a fargli fare poi queste cose, ma vabbè, quando torna casomai gli daremo una sistemata. Ok, invece la mammina fa adesso, gli facciamo fare due chiacchiere col nostro bebè, visto che lui ha anche bisogno di attenzioni tra le varie cose. Gli facciamo fare due chiacchiere, facciamo l'allegra. Mm, poi facciamo amichevole altre scelte impara a conoscere e poi altre interazioni altre scelte facciamo 
Racconta una storia. Dai. Così lui continua anche a sviluppare a sviluppare l'abilità la, di comunicazione, giusto? Vediamo. Sì, infatti. Infatti. E lui dai comincia a sentirsi meglio. Che c'è? Ah, trascuratezza, bisogna di fare anche il bagnetto. Ora ti facciamo anche il bagnetto, non ti preoccupare tesoro. Vediamo, lui può dire qualcosa alla mamma adesso? Dovrebbe essere in grado. Sì, parla. Uh, guarda quante cose abbiamo sbloccato. Parla del colore preferito. Amichevole poi altre cose. Eh, altre scelte. Ah, ok, queste due abbiamo sbloccato per il momento. Va bene. E allora facciamo parla di nuovo. Michele come è messo? Ok, ha finito l'incarico e sta già andando al lavoro. Eh, va con la vescica un po' piena, però non importa. Ok, qui come siamo? Michele come sta? Sì, Michele, scusate, Gabriele. Ah, non ha ancora eh, soddisfatto la fame. Vabbè, se non ce la facciamo, il bagnetto glielo facciamo quando torniamo dal lavoro. Se mangiassi anche un pochino, te so, oh, bravo. Michele al lavoro, lo facciamo lavorare sodo. E facciamo finire a Gabriele la pappa. Ok, ha finito. E mi sa che Simona deve entrare al lavoro, vero? Sì, ok, sono le 10, quindi ora dovrebbe sbloccare, diciamo, 24... Ah, lavoro tra 24 ore, ma in realtà ora dovrebbe andare, perché oggi non è di riposo, quindi... Ok, allora manda all'asilo e mettiamo lavora sodo e aspettiamo. Allora, un prodotto concorrente in lavorazione. Ok, di nuovo Michele, vediamo di azzeccarla stavolta ragazzi, eh, perché sto sesto livello ce lo stiamo trascinando da non so quanto tempo. Allora, Michele scopre per vie non ufficiali che un concorrente sta per far uscire un prodotto quasi identico a quello che lui sta sviluppando. Michele può avvisare le sfere alte o tenere duro, nella speranza che il concorrente non ce la faccia. Allora, questo ce l'avevamo avuto anche l'altra volta. Avevamo fatto avverti le, le alte sfere ed era stato un disastro. Quindi stavolta proviamo a fare tieni duro e vediamo se ci va meglio. Vediamo. Sì, Ioban, congratulazioni per l'importante promozione. Quale promozione? Ops, un comunicato. Ragazzi, però questa è negativa come capita, capita però, perché di nuovo calo del rendimento, anche l'altra volta ci aveva dato calo del rendimento, cioè allora è fatta apposta per farci calare il rendimento, com'è questa storia? Non è mica giusto, eh? Un comunicato stampa rivela che il prodotto della concorrenza mira lo stesso segmento di mercato e soprattutto che ha molte più funzioni di quello di Michele. La dirigenza, furiosa con lui per non averlo previsto, cestina il progetto. Ma eh, l'altra volta avevamo fatto l'altra opzione e anche quella non andava bene. Io, raga, più di così non so che fare. E, boh, prima o poi riusciremo a essere promossi, forse, spero, perché... Vabbè, andiamo avanti, veloce, e aspettiamo che torni dal lavoro. E, purtroppo... Ah, una cosa, mentre sono al lavoro, pensavo intanto... Visto che comunque abbiamo 15.000 simoleon... Che ne dite se facciamo anche qualche altra modifichina alla casa? Per esempio, una cosa immediata che volevo fare era completare le finestre al piano superiore. Perché almeno facciamo entrare anche un pochino di luce. Mettiamo una qui. Una qui. Ok, che sono equidistanti. Tanto qui nell'ingresso. Poi ne mettiamo, allora, una qua. Così, sì, fa la stessa altezza. Ah, magari le aggiustiamo perché sono proprio qui al limite del, di questa parte del battiscopa qui sopra. Quindi facciamo ok, che non si accavallino. Perfetto. Tanto, vabbè, col tetto sopra, sì, sembrano alla stessa altezza, va bene. Poi di qua, anche questa l'abbiamo già sistemata. Allora, ah, qui abbiamo il, lo specchio del bagno. Mm. Allora niente, da questo lato lasciamo fare e mettiamo invece una finestra qui e poi volevo metterle qui. Ora qui dovremo inserire il move object perché non me le fa mettere se no. Ok, eccoci qua. Vedete, è molto comodo questo, questo cheat. Mm, quindi ne mettiamo una qui e una qui, così. Magari le foto le centriamo un pochino di più, così, così e 
così perfetto e poi anche nello studio una qui e una qui c'è proprio l'incastro preciso e eh, ah no anche da questo lato le mettiamo dai facciamo entrare un po' di luce e vediamo dall'esterno come ci starebbero bene ah oddio qui abbiamo messo solo una finestrella quindi in realtà per simmetria andrebbe messa qui vabbè ma noi possiamo anche fare così e così per esempio certo che nella cameretta di, di Gabriel un'altra finestrella la potremmo anche mettere però dai va bene anche così tutto sommato mm. Sì, dai va bene va bene va bene ok allora mettiamo anche delle tende eh? allora facciamo decorazioni vediamo un po' allora in camera da letto possiamo mettere anche queste qui che si intonino con la vabbè sul rosa la camera quindi le mettiamo così mm, sono molto grandi queste tende <ride> Oddio, sono un po' grandine effettivamente. Eh? Allora magari mettiamo queste. Vediamo queste come ci stanno. Ah, queste dai, ci stanno benino. Sì, non stanno male. Mettiamo queste, dai. Ok, e camera da letto è fatta. Invece lo studio. Vediamo un pochino. Sì, qui la, la finestra rimane un pochino dietro la, la libreria, ma non importa ragazzi, dai, ci piace lo stesso. Mettiamo... Cosa possiamo mettere? Potremmo mettere sempre queste qui su questo stile e per ora boh, facciamo blu che si abbina con, uh, con le pareti però non lo so queste sono un po' troppo un po' troppo così vediamo invece quest'altra come ci stanno mm, qui ci starebbero bene anche queste effettivamente okay. e qui non lo so io lascerei anche senza niente magari vediamo se c'è una tendina tipo questa qui mm. Ah, così a coprire, oddio, sì, dai, così ci sta Ci sta, ci sta, magari di un altro colore, tipo queste Dai, sì, queste ci stanno Vogliamo fare blu anche queste? Però questo è parecchio blu come colore Questo è un pochino più... E che queste comunque sono provvisorie, ragazzi Forse sul grigio stanno meglio Sono provvisorie perché comunque lo studio lo dobbiamo risistemare Quindi per ora magari facciamo una cosa del genere Poi dopo ci si riorganizza Invece in bagno metterei una tendina a coprire Allora qui possiamo togliere questa luce in più che non ci serve più Qui metterei una tendina invece a coprire Quindi mettiamo magari Anche questa No mi piace più questa Sempre prendendo i colori del bagno Che sono questi Quindi questa è la sua direi Sì dai ragazzi direi che è proprio il suo questo eh Vogliamo metterne due di finestre? No, vabbè, ma poi magari qui ci mettiamo un'altra cosa a decorare, un mobiletto. Oddio, potremmo anche già mettercelo, vediamo un po'. Ok, ho messo questo a riempire un pochino qui questo spazio che rimaneva un po' vacante. Bene, ok, poi facciamo, mettiamo le tende anche nel nell'ingresso, che dite, così riempiamo un po' gli spazi. Ok, alla fine ho optato per mettere un paio di finestre anche qui e ho messo queste tende qui nel corridoio. Dovremmo mettere qui anche eh, questo, un, un recintino. Va bene, comunque, torniamo in modalità vivi. Così, almeno comunque abbiamo quantomeno aggiunto delle finestre. <ride> ecco, sembra già una casa più, come dire, no? più completa così. Ok, andiamo avanti e vediamo loro quando sono al lavoro se hanno, riescono ad avere una promozione. Poi magari qui queste finestre, ok, lui è tornato, dicevo, poi magari qui queste finestre metteremo anche dei vasi di fiori qui, insomma, finiamo ancora di sistemare poi. Allora, Gabriele è tornato dall'asilo, uh, Michele è tornato a casa, non riusciamo a andare avanti ragazzi, ci manca poco ma siamo sempre lì. Adesso sapete cosa facciamo? Poi lo facciamo riprendere e io riprovo ad acherargli il rendimento lavorativo. Tanto ora abbiamo un livello alto di programmazione, di, sì, di programmazione quindi... Allora, lui ha bisogno di un bagnetto. Allora, il papà adesso ti fa il bagnetto. Ok, è tornata Simona. Simona ha bisogno di riposarsi. Allora mandiamola a letto. Ciao Siobam 
alle rovine antiche, no, no, e poi dove lo trova se va nel tempo? C'è anche lei una bimba da, da accudire, vabbè. Ah, già fatto, accidenti, veloci. Bellino. Allora, anche lui è distrutto. Allora, facciamo una cosa. Lui come sta? Gabri sta bene. Ha bisogno di divertirsi, ha fame ma non tantissima. E comunque volendo in frigo c'è qualcosa per farlo sopravvivere. Apri. Sì, c'è comunque qualcosa da mangiare. Va bene. Allora io volevo un attimo... Che ne dite? Vogliamo invitare a casa Laura a giocare con noi? Così facciamo divertire il nostro Gabri e intanto loro li facciamo magari riposare un pochino. Allora, facciamo una cosa, facciamo allora invita nel lotto attuale. Facciamo Sioban e Laura, dai che insomma viene la mamma che l'accompagna ovviamente, la mia bambina adesso. Anche se in realtà, sì dai, è meglio che un adulto ci sia a guardarli perché loro adesso li mandiamo a riposare. Quindi. Dai, invitiamo tutte e due. Poi anche tu Miki ti riposi un attimino e eh, con Gabriele formiamo un gruppo. Allora lui li sta ancora invitando. Tutti vengono da te, perfetto. Ok, eccoci, ma perché parlate attraverso il recinto? Venite qui! <ride> Dai, chiacchiera qui. Non ce la fa lei a scendere le scale? Dai, venite qui insieme. Dai, ballate insieme allora. Ah, ok, ce la fa a scendere. Eccoli. Oh, che carini, che paperotti. Dai, giocate un pochino insieme, però li voglio anche fare un po' chiacchierare. Parla del colore preferito. Eh, lui avrebbe anche un po' di fame, però li voglio fare un po' giocare. Non si può giocare insieme in queste cose? Ah, guardate quante eh, interazioni ha sbloccato. Ha sbloccato anche arrampica, ti scivola. Possono giocare solo le bambole insieme? Non possono andare nella vasca insieme? No, però non ce lo fa fare. Peccato, volevo provare la, la vasca delle palline insieme. Sono due paperotti che ballano, sono troppo belli. Ce la fate anche a chiacchierare un po'? Dai, così diventate amici. Allora, parla. Poi facciamo altre scelte. Parla del colore preferito, a parte che loro possono avere questi due oggetti di conversazione per ora, mi sa, però... Oh, abbraccia, bellini! Dai, allora basta ballare, abbracciatevi. È eh, un po' infuriato lui. Dai, però non essere cattivo. Non fare capricci, dai. Dai, abbracci la tua nuova amica. No, è sparita? No, ma come? È andata via. No, ma che peccato. E eh vabbè, allora niente, sarà per un'altra volta. Comunque, insomma, intanto li abbiamo fatti giocare un altro pochino. Tanto poi li rinviteremo a casa, anche con più calma. Ok, oddio, povero, c'ha bisogno di un sacco di cose, piccino. Mennaggia. Povero, guardate che broncetto che ha. No. Va bene, dai, comunque direi che per questo episodio ci possiamo anche fermare qui. Comunque, insomma, oggi siamo andati un po' avanti con, con, con la vita quotidiana, abbiamo fatto sviluppare un altro pochino le, le abilità del nostro bebè, siamo un pochino andati avanti col lavoro, anche se non siamo stati promossi. E niente, abbiamo rivisto la nostra amica Laura, anche se non siamo riusciti a provare i giochini insieme. Questa cosa mi dispiace molto, però, perché pensavo si potesse interagire Uh, insieme con questi giochini perché se uno va al parco giochi che fai se non, se non sei nel tuo gruppo familiare in, in gruppo non puoi giocare è un po' un peccato questa cosa in, in effetti 
pensavo fosse come la palestrina in realtà questa cosa non è che sia molto bella secondo me vabbè comunque insomma questo è comunque poi abbiamo anche finito di sistemare un altro pochino la casa e oggi quindi è stata una insomma questa, questa puntata è stata eh, diciamo di, di vita quotidiana col nostro, col nostro bebè e con i nostri ragazzi quindi io per questo episodio mi fermo qui, spero che vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti ragazzi!